ngerasa awak sakti buatan buat sakti kok ini Ini sakti ini, ini sakti ini. Polikok pingin tak kenal. Bukan berarti kalau ada yang datang silaturahmi ke sini terus saya itu sakti itu boten, tidak tidak seperti itu. Tak tantang Riko. Tidak sakti. Enggak saya tidak sakti. Ya boh. Lagi sakti lagi. Lagi sambal guru sakti guru aku. Kalau memang ada yang nggak pas sama saya ya mohon maaf. Tapi kalau menurut saya itu gimana nggak pas? Jenengan udah membohongi orang-orang di situ, mengadakan pengobatan-pengobatan kayak gitu. Nggak maksudnya saya membohongi orang yang ada di situ itu membohongi yang bagaimana gitu maksud saya? Ya banyak alasan bisa terbukti di YouTube YouTube harus ditantang kalau dari saya karena saya nggak sakti nggak kayak jenengan. Hmm, banyak omong kamu ya. Loh, kan jenengan tadi bilang jenengan itu sakti ya kan semen kebal baca kalau saya itu nggak kebal buktinya nih ya oh, iya oh, 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 oh. iya maksudnya kalau jenengan kebal iya jenengan sakti kalau saya ndak sakti kalau saya ndak kebal jadi apa yang harus ditantang gitu loh
Terus Ngalmu pun dulur ini Bikinin kopi dulu, bikinin kopi Apa? Bikinin kopi sama rokok uh, Sana <tuh> Salam dulu Salamat dulu Iya Sallallahu ala Asali tolong Sallallahu ala Masih tahu dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Iya Dalam Apa ilmunya terus dhuwur tenan Kau ngadak no Iko Di Jogba itu Oke Buatan Dadas Apa namanya Kita itu Solawatan karena Adanya Mahabbah Atau Rasa cinta Kepada Junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Kita itu bersolawat Karena mahabbah Karena cinta Jadi Orang usah ke alasan Amit Ini panjangan ini dari mana? Mau gak pergi? Kopinya mana kopinya? Sini gak apa-apa sini Oh dari Purwo Siap namanya siapa panjangan? Joko Lanang Kang Joko Lanang siap pada kalah. Ini mak pingin ru. Apa aja yang tenang, apa aja yang sakti tenang. Kam Sudin. <laughs> Di dunia ini tidak ada orang yang sakti. Kok ngadak no pengobatan, pengobatan kau yuk kai. Iya. Di dunia ini tidak ada orang yang sakti, tidak ada. Di dunia ini yang sakti itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menurut saya kesaktianmu adalah kesabaranmu orang yang sabar itulah orang yang sakti itu orang usah kakean kantem gitu uh, Mas Ali tolong sholawat Jibril sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad ini wakai pengobatan kai akesin yeah. sampai napusi kai <laughs> iya jadi kita nggak pernah bohongin orang kalau ada yang kita bohongi Siapa yang kita bohongi kan gitu karena mereka datang sini sebenarnya bukan untuk berobat tapi sowan atau e, silaturahmi. Jadi mereka datang ke sini itu untuk silaturahmi. Untuk kalau orang Jawa bilang itu ya kita itu silaturahmi gitulah sowan kayak gitu. Jadi ya, sowan, mereka sowan biasa sowan lagi itu hmm. ono ada ada pengobatan kayak itu selawatan itu. Solawatan. Jadi kita ini biasa bersolawat itu untuk menyambungkan hati, untuk menyambungkan rasa, menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kau ngeroso awak sakti? Buatan. Tak sakti kau ini. Ini. Oke. Oke, sakti ini iki. Kok iki kok pengin tak keneno? Betul. Jenengan yang sakti. Jenengan yang sakti. Enggak saya itu buka buka apa namanya rukiahan, silaturahmi. Ini bukan pengobatan, ini namanya uh, orang yang datang untuk silaturahmi gitu. Jadi bukan berarti kalau ada tamu ke sini terus Saya itu sakti itu ndak. Lah, sok kakek ngomong riko. Riko buktine iku no. Mereka itu datang untuk silaturahmi saja. Jadi bukan bukan berarti kalau ada yang datang silaturahmi ke sini terus saya itu sakti itu mboten. Ndak, ndak seperti itu. Tak tantang riko. Ndak sakti. Enggak saya ndak sakti. Ya apa? Lha iki sakti lha iki. Lek sampean gore sok sakti, meguru nang aku. Nggih. Nggih jenengan hebat. Jenengan hebat, jenengan sakti kalau saya ndak sakti. Tapi ono syaraté tadi. Apa syaraté napa niku syaraté niku? Ya nggowo dhuwit ta. Lah wong meguru ya sak saiki kabeh dhuwit. Oh berarti kalau belajar kejenengan itu pakai uang, bayar mahar gitu. 
Pinten mahar ini ku berapa? Ya kira-kira ya seket 100 ngate ngate 100. 50 sampai 100 juta nah, gitu. Ya iku. Lek kepengin sakti ngene iki. Ngene hmm. iki. Yo. Hmm. Jadi kalau orang sakti itu kebal bacok gitu ya? Ya kebal. Kalau menurut saya itu orang sakti itu bukan orang yang kebal dibacok, tapi orang yang sakti itu yang yang nggak bisa dibacok atau orang itu nggak tega mau ngebacok itu baru orang sakti. Ya, itu bukan sakti. Kalau hanya nggak mempan dibacok itu bukan orang sakti karena karang aja juga nggak mempan dibacok. Karang itu nggak mempan dibacok. Jadi berarti kalau yang dimaksud kesaktian itu sesuatu hal yang nggak bisa dibacok berarti karang itu lebih sakti dong dari orang. Ada banyak omong kamu. Sabar sabar Ayo, sabar, sabar santai mau santai mau. Enggak, saya enggak, enggak, anu, enggak sakti kata senyendengan. Senyendengan tuh kesini, kita silaturahmi, ngatain loh. Kalau memang ada yang enggak pas sama saya, ya mohon maaf. Tapi kalau menurut saya itu... Gimana enggak pas, senyendengan sudah membohongi orang-orang di situ? Mengadakan pengobatan-pengobatan kayak gitu? Enggak, maksudnya saya membohongi orang yang ada di situ itu membohongi yang bagaimana gitu ya, maksud saya banyak alasan sudah terbukti di YouTube YouTube hmm di YouTube di, terbukti di YouTube ya hmm. maksudnya di YouTube itu terbukti kalau saya itu ngapusi ya, ya. yang mana itu yang yang yang, yang banyak itu banyak orang cerita semua orang cerita banyak oh banyak ya. orang cerita banyak kalau saya itu ngapusi ya, iya begini guru di sana dukun dukun sudah semua dengar semua di sana semuanya sudah dengar iya. kalau saya itu ngapusi iya. kalau saya itu berbohong iya makanya itu saya datang ke sini mau nantang jenengan oh makanya panjenengan itu datang ke sini mau nantang saya iya ya oke okay. nyun ngapuro kalau saya itu memang tidak sakti saya itu memang ya tidak bisa apa apa jadi nggak ada yang harus ditantang kalau dari saya karena saya tidak sakti nggak kayak jenengan Mau banyak omong kamu ya loh kan jenengan tadi bilang jenengan itu sakti ya kan saya main kebal baca kalau saya itu nggak kebal buktinya nih ya eh, iya oh, 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 oh. iya maksudnya kalau jenengan kebal iya jenengan sakti kalau saya tidak sakti kalau saya tidak kebal jadi apa yang harus ditantang gitu loh soalnya saya nggak sakti ini ini aja kan hmm. Ya, mana? Setelah hari, enggak. Sama nebat tak? Mantap sama sakti sama luar biasa ni dengan. Kalau emang kamu sakti, nanti mana mau tunggu di luar? Mau mau di luar mau apa? Adu sakti ya. Wong saya tidak sakti kok apa nyamu diadu toh mbak cokolan. Kalau mau tunggu di pinggir sungai sana, di mana? Bahwa jenengan sakti yo, kalau saya enggak sakti terus apa yang mau diadu? Yang mau diadu apa? Jenengan sakti kalau saya kan enggak, itu loh. Jadi ya. Biar tahu siapa yang sakti. Ya jelas sekarang yang sakti itu jenengan, yang hebat itu jenengan. Kalau saya itu enggak, itu loh. Amit ya bah yo, jangan gampang, jangan gampang tergiring opini. Kalau menurut seseorang saya itu berbohong, tinggal siapa yang saya bohongi bawa ke sini, laporkan saya ke kantor polisi kan sudah selesai. Buktinya mbah ya, saya itu sudah dituduh dari sembilan bulan yang lalu, saya dituduh nipu dan sebagainya. Buktinya sampai sekarang pengobatan orang datang, silaturahmi ya masih banyak yang datang, pondoknya ya masih buka. Saya biasa-biasa aja. Terus tuduhan apa yang dituduhkan ke saya? Kalau memang saya salah, saya sudah masuk penjara, pak. Itu loh. Oh, sama itu, sama itu pengen ngetes ketaktian saya. Dulu sekarang kan saya sudah bilang kalau saya itu tidak sakti. Ya kan, kalau saya itu tidak hebat, saya itu tidak kebal. Yang sakti itu jenengan, yang kebal itu jenengan. Karena di sini itu adalah pondok pesantren. Ini untuk mengajarkan tentang keimanan, ketakwaan, bukan kesaktian. Jadi kesaktianmu adalah kesabaranmu. Kalau jenengan kan sakti, jaduh kalau jenengan. Begini susah pernya tidak sabar. Oke, digendong dulu sen, digendong dulu. Di mana? Tapi malam aku tunggu di luar. Nanti malam. Di luar di mana? Di pinggir sungai sana, bisa. Amit ya bah ya. Kalau ke sana hanya untuk pamer kesaktian, hanya untuk menunjukkan kehebatan. Ya saya sudah mengakui kalau jenengan itu hebat. 
kalau jenengan itu sakti kalau saya itu tidak sakti jadi sudah tidak ada yang perlu untuk ditunjukkan sampai hebat sampai sakti saya tidak sakti saya tidak hebat kan sudah selesai masalahnya gitu loh belum selesai menurut saya karena kalau mereka beliau beliau ini yang datang itu untuk silaturahmi untuk curhat gitu untuk ngobrol untuk berbagi masalah seperti itu jadi bukan berarti kalau tamu saya itu banyak saya itu sakti itu enggak itu loh karena mereka hanya sewan saja silaturahmi Jadi saja tahu tes kesaktian kamu sama ini Joko Lanang yeah. iya iya jadi dengan sakti sama kebal aku tunggu di luar nanti malam ya gimana ini yeah, mau enggak kesel Tidak usah marah-marah. Ada rokok aja. Ada, ada, ada rokok. Rokok, kopi ada. Monggo, Mbah. Mbah. Monggo sebelah sini. Bikinkan kopi, rokok. Beh, rambutnya kucirnya itu loh, yo. Kucitan. Ayo. Kopinya kopi hitam apa kopi susu, Mbah? Kopi hitam. Monggo ngopi ngerokok dulu. Dari mana jenengan tadi itu? Dari Purwo saya. Oh dari Purwo. Ya. Oh siap siap. Nama saya Jokolanang. Namanya Mbah Jokolanang. Ya. Siap. Mbah Jokolanang ngopi ngerokok. Ya, tidak usah marah-marah. Namanya orang itu terkadang ya. Ada yang menggiring opini supaya kita itu bermusuhan. Monggo sini. Enggak sini. Monggo, ngopi. Bikinin kopi ya, Pak. Rokoknya apa? Nggih, enggak usah marah-marah, Mbah. Namanya orang itu kadang ada yang menggiring opini supaya kita itu bermusuhan, supaya kita itu saling membenci. Tetapi ingat bahwa tidak semua yang dikatakan orang itu benar. Yang namanya orang ya yang suka pasti ada di emang banyak yang enggak suka maksudnya yang enggak suka ke saya ya, iya tapi jenengan suka enggak sama saya ya saya mau aduh kesaktian itu sama kamu pengen aduh kesaktian iya. sama saya berarti enggak suka sama saya enggak suka ngampunin bahwa kopi ini nopo kopi hitam nopo kopi hitam aja oh intinya itu berarti jenengan enggak suka sama gak saya enggak suka. sukanya sama saya itu karena apa mbah karena mengadakan kayak gini itu baru ini kan soal pengobatan gitu ini bukan pengobatan solawatan bah ini namanya solawatan solawatan itu bentuk rasa cinta kita kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi jadi bukan bukan pengobatan yang pamer kesaktian atau apa itu bukan gitu jadi jangan salah paham gitu loh nggak salah paham saya udah tahu solawatan untuk yang maha kuasa iya 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 Sebenarnya sama itu tahu ya, sholawat itu untuk maha kuasa itu. Tahu. Dan yang membuat jenengan benci dengan saya itu apa? Yang membuat jenengan itu nggak suka sama saya itu apa? Saya salahnya dek mana? Karena kamu mengubah-ubah ilmu katanya ilmu kamu tinggi gitu. Oh, jadi menurut jenengan saya itu ngubah ilmu. Nah, iya. Ngubah ilmu yang bagaimana? Ya, kayak mengobatin orang. Mm -hmm. Itu. Kita mengobati orang itu dengan cara mendoakan. Jadi bukan karena kita itu sakti atau apa bukan mbak. Jadi mendoakan pun juga gak semuanya sembuh enggak itu. Ya ada yang sembuh, ada yang enggak kayak gitu. Dan kita pun juga semuanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri itu hanya hanya sebuah sarana lah. Saya hanya sebuah sana hanya berusaha, sabar bias saja. Jadi kalau sama marah-marah sama saya itu kan yo saya heran salah saya sama jenengan itu apa bang kita juga nggak pernah ketemu gitu loh nah, kita sama-sama orang punya ilmu 
Jadi kalau sama-sama punya ilmu itu harus adu kesaktian ya, gitu. Gitu. Mana yang sakti, mana yang yang enggak sakti gitu. Iya, kan tadi saya sudah bilang kalau saya itu enggak sakti. Saya itu enggak sakti. Jenengan yang sakti kan sudah selesai masalahnya. Jadi enggak perlu ada adu ilmu ada ilmu. Kan sama sakti sama kebal. Sampean dari alas purwo sampean hebat lah, enggak kayak saya gitu loh. Emang saya dari sana jauh sana nyari ke sini. Memang sengaja nyari iya. saya. Memang nama saya itu terkenal sampai Aduh, di sana. Udah, udah terkenal kemana-mana. <laughs> Namanya nama kamu. Keluar negeri pun udah terkenal. Makanya dari itu saya datang ke sini mau gak bagaimana sih, hmm. Samsudin? Hmm. Gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Okay, yang jelas. Biar saya nggak tahu di cerita orang di YouTube. Hmm. Biar tahu sendiri saya. Biar, tahu. biar berhadapan sendiri biar tahu secara langsung nah, iya. kan? ya, Alhamdulillah gitu. ucapkan terima kasih karena jenengan sudah mau bertapayun ke sini Alhamdulillah saya harap jenengan juga tidak hanya sekali ini tapi sering-sering datang ke sini juga Halo, saya lihat juga pengobatan di sini gitu jadi jenengan biar tidak kata orang gitu loh ya gih monggo disekecakan ini kopinya ini rokoknya saya tak pengobatan dulu nanti Kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya lagi silahkan Tapi jangan sampai dibohongin orang-orang itu Insya Allah Insya Allah Kasian dia Iya Kesini kan mau, mau sembuh Iya Iya ya, gini Saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan Kalau gini loh mbah Kalau saya ngebohongi Saya buka pengobatan ini sudah 10 tahun yang lalu Kalau saya berbohong sudah tutup dari dulu Makanya Nyata. itu kasihan lah kasihan Iya, sakit, iya. Kan? tapi nyatanya itu. kan sampai sekarang masih buka Ya karena tepuk tular Satunya sembuh ngasih tahu istrinya Adiknya kakaknya tetangganya gitu Ini nggak bisa tutup karena sudah ada yang merasakan Kalau memang nggak bisa apa-apa Kalau memang berbohong Ya pasti lama-lama akan tutup sendiri gitu loh Lama-lama akan tutup sendiri Nyatanya 10 tahun ya Alhamdulillah Sampai sekarang masih ada nah, yang saya, datang Dari itu saya dengar dari orang Itu kang bohong gitu Ya sama lihat aja ya, sama lihat Kalau aja. Kalau kamu nggak bohong, iya, gitu. iya, iya, sama lihat saja, gitu. lihat saja apa yang terjadi di sini dan santai santai dulu di sini, nggak usah kemana-mana dulu, monggo di sini istirahat dulu, gitu. mau kopinya rokoknya, ya. saya tak melakukan pengobatan ya, dulu. Ya, ya. Batu koral tapi masih banyak orang nanti aja udah nanti. Oke, okay, siap. Tambah semakin banyak yang datang ya, Gus. Tambah. Hmm. Iya. Nah, dikasih batu-batu koral itu biar enak orangnya duduk. Oh. Oh, assalamualaikum. Tidak apa-apa. Oke, dalam lip chat ya. diri pada kalau sinta nami ini Ahmad Pak Ahmad gih monggo gratis 
Tak suruh ngopi ngerokok malah pulang itu. Mas Agus. <laughs> Mbahnya pulang malahan. Ada barusan ada tamu, mohon maaf jadi agak telat. Ada tamu Mbah Joko Lanang katanya. Oh, oh. Dari Alas Purwo. Kenapa Pak disuruh istirahat malah pulang? Maju sini sayang, maju maju sini sini sini. Eh? Nanti malam ditunggu di mana? Iya. Oke. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Agak telat. Tapi santai mawon nggih, karena kita nanti masih ngobrol satu persatu sampai malam. Jadi dari mulai siang, sore, malam kita ngobrol. Jadi santai mawon satu persatu nanti ngobrol silaturahmi nggih. Dan pada dengan semuanya ndak punya ndak usah punya kekhawatiran atau perasaan oh nanti suruh bayar atau suruh apa begitu ndak karena di sini nih yang mau silaturahmi monggo nanti semuanya ngobrol dengan saya satu persatu nanti nih kungge Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tadi barusan ada tamu biasa ya, main tahu sendirilah <laughs> beliau bawa golok ngiris-ngiris badannya sakti <laughs> ngajak adu kesaktian saya bilang saya tidak sakti saya tidak hebat jenengan yang hebat jenengan yang sakti jadi tidak perlu diadu dengan saya gitu. katanya saya pamer kesaktian lu saya ngapain perasaan saya nggak pernah ngapa-ngapain <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Dari dulu sudah banyak yang ingin jajal. Karena masalahnya terkadang di dalam hati kita sendiri ketika ada seseorang yang dianggap bisa itu hatinya itu sakit hati. Kalau semuanya ada orang kaya itu pengin coba kamu lihat saya ingin lihat kekayaanmu seberapa dan lain sebagainya padahal kekayaan itu kan bukan untuk ditunjuk-tunjukkan kalaupun semuanya punya kendaraan naik itu pun ya karena adanya kebutuhan karena ya ada keperluan tapi terkadang orang yang punya penyakit hati semacam ini wah kemana-mana naik mobil sok kaya dan lain sebagainya nah terkadang juga ada yang mohon maaf nggak tahu malu datang dan coba buktikan ilmumu buktikan kesaktianmu buktikan kekayaanmu dan sebagainya seperti ini nah dari seperti dari hal-hal seperti ini sebenarnya dari zaman dulu sudah ada hal-hal semacam ini dari zaman dulu dari zaman nabi bahkan baginda rasulullah disuruh menunjukkan kesaktiannya suruh menunjukkan tuhannya dan sebagainya dan bahkan di kampung-kampung sendiri dari dulu kalau ada orang yang bisa itu Ya sudah ada orang yang namanya sakit hati gitu. Coba tunjukkan kehebatanmu dan sebagainya. Dijajal jaj- oh, lah intinya gitu itu sudah banyak hal semacam itu. Tetapi ya semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu hikmah itu bukan tentang kesaktian tapi tentang kesadaran, kesadaran tentang ketuhanan. Jadi kesaktian itu adalah kesabaran. Nah, hal-hal semacam ini terkadang tidak dipahami sehingga menjadi sebuah opini sebuah opini ya, seperti halnya ketika ada orang yang menuduh saya sudah sembilan bulan yang lalu sampai sekarang ya tidak terbukti apa-apa kalau memang saya menipu ya saya sudah masuk penjara kan begitu buktinya dari sembilan bulan yang lalu sampai sekarang ya pondok masih berjalan seperti biasa seperti itu jadi banyak yang tergiring opini inilah di zaman akhir seperti ini yang baik dibenci, yang jelek dipuji-puji. Tapi ya enggak apa-apa, ini akhir zaman. Berjuang di akhir zaman itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Yang jelas ya, terus saja berjuang. Selama itu kita niatnya karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Itu. itu beliau itu sebenarnya ada gangguan di ibunya. 
dapat di sana. <laughs> Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jeh, kita semua di sini berdoa. Saya dan panjenengan itu sama, tidak ada bedanya. Yang bisa mengabulkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya hanya sekedar sarananya saja, sababiahnya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di berdoa bersama-sama, ge. Yang mau menetap di sini silahkan. Satu hari, dua hari, tujuh hari, satu bulan silahkan. Tidak masalah. Apalagi kalau mau ikut tirakatan di sini. Jadi tirakatan di sini itu aja dengan boleh ikut melai dari mulai jam 1 malam sampai jam 5 dan makanya ngerawat pertama bilaru yang kedua ngerawat nanti yang ketiga ngidang yang keempat gantung yang kelima nanti dipendam dan Allahumma sallallahu alaihi muhammad jam 1 sampai jam 5 itu ilmu kaji diri Allah baginda Rasulullah orang tua Allah baginda Rasulullah Nabi Adam orang tua yang kelima adalah diri kita dan itu oke jadi jam 1 sampai jam 5 Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Ada yang bisa megangkan HP saya? dipegang kita gitu aja panjenengan dari mana Malang ini siapanya sering ada ledakan di rumah ya kan sering ada ledakan di rumah sering ada gangguan iya tak usah cerita kalau sama saya <laughs> karena sudah kelihatan ada banyak yang di samping kanan kirinya ingat kita itu ketika dekat dengan Allah menimbulkan cahaya menerangi jalan hidup kita setan nyingkir namanya khawatir robaniyah lampu itu ada cahayanya karena nyambung dengan pusatnya kabelnya adalah sholawat dikir Allah bil hikmah berbakti kepada orang tua baik kepada sama dan lain sebagainya itu kalau hati ada yang lewat utis utusan ini namanya khawatir malakutiyah ada juga yang ketiga biasanya ini bahaya lewatnya khawatir syaitoniyah mengikuti geraknya setan atau khawatir nafsaniyah nafsu beliau ini ada gangguan di dalam hidupnya ya sering ada ledakan di atap rumahnya sering merasa ada gangguan iya kasihan ya mukanya penuh dengan masalah <laughs> Allahumma salli ala Muhammad masalahnya apa saja banyak masalahnya mau tak ilangin yang di sampingnya ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alaihi sallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahu Akbar Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa wa idha batastum batastum jabarin wa idha batastum batastum jabarin wa idha batastum batastum jabarin badanas batatas badjanas nurul salaman malikul jinni wal insi wa syaitani kuli napsin da'ikotun maut da'ikotun maut kenapa mengganggu bapak ibunya ini Masalahnya apa? Eh? Hati-hati Bapak Ibu ya, ketika panjenengan ini untuk perukiah maupun 
semua yang ikut di dalam gemblengan saya ya, yang mediatoran ya. Ketika penjenengan melihat kanan kirinya ada gangguan sampai tarik ini khusus bapaknya yang ngambil gemblengan. Sampai di dalam hatinya khawatirnya khotirahnya ada seperti gangguan sampai kebaskan untuk mediatoran. Kalau umpannya nyapu itu debunya sampai singkirkan. Lalu muncullah sebuah e, kalau Jokang Jokare ini nyebutnya abreaksi lah. Jadi kalau orang nyapu itu ada debunya. Jadi getaran di dalam pikirannya itu pengen marah dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Bahasa-bahasa yang ditimbulkan ini biasanya penuh dengan kepalsuan. Suka bohong gitu. Hati-hati. Hati-hati. Sini Kang Jokare di sini. Ini ini. Hati-hati. Jadi ada banyak orang yang salah paham tentang hal-hal yang semacam ini. Ini Amit. Jadi bahasa pikiran nggih, atau rasa itu Tidak bisa dibohongi gitu loh. Jadi ketika saya melihat e, beliau berdua ini, mohon maaf walaupun beliau nggak cerita Kang Joko Are. Cuman saya paham, hidupnya penuh masalah, sering ada ledakan di atap rumahnya dan banyak gangguan, ya kan? Sudah kelihatan. Ini masalah bahasa hati. Dan ketika hati saya menyampaikan ini banyak masalahnya, ketika kita gibaskan, itu biasanya akan muncul sebuah abreaksi. Nah, abreaksi itu bermacam-macam. Ada bermacam-macam Jadi salah satunya seperti ini. Jadi jangan sampai dipercaya apa yang disampaikan oleh e, jin ini gitu. Mungkin kalau bahasanya beliau abreaksinya gitu. Karena ini biasanya berbohong. Nanti dikatakan gangguan dari sini 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 itu jangan dipercaya. Yang penting intinya kan gangguannya itu kan hilang gitu kan. Yang penting kan kesembuhannya gitu. Jadi kalau namanya usaha ikhtiar itu bisa menggunakan apa saja. Namanya ikhtiar sarana itu bisa menggunakan dedaunan. bisa menggunakan tanah, doa, suara dan lain sebagainya lah. Nah, yang perlu untuk jenengan lakukan setelah ini nanti kita terapi dan lain sebagainya. Nah, ini beliau mengatakan tadi gangguannya dari angin. Yang menyerang panjenengan itu gangguannya dari angin. Nah, hasilnya angin nanti min sampean itu saya minumkan kelapa muda. Saya minumkan kelapa muda terus pikirannya nanti kita hipnu. Pikiran jenengan nanti kita tenangkan. Selain dengan perkataan, kita juga nanti dengan doa-doa, dengan asma. Nanti saya kita pagari juga dengan asma, supaya gangguan-gangguan itu tidak masuk. Okay. Perbanyak senyum, perbanyak senyum. Hatinya yang tenang. Nanti kita bantu ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maudzubillahiminasyaitonrojibismillahirrohman. Jadi kamu itu mengganggu beliau ini dari lewat angin. Berarti masuknya lewat rambutnya, terus ke aliran darahnya beliau ini. Berapa rekanmu yang ada di sana? Ada berapa? Dua puluh sembilan. Awwadu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang setelah beliau ada di sini, kamu masih mau ganggu beliau ini? Kalau beliau sudah di bawah saya, sudah saya asma dengan asma lam jalalah, kamu masih mengganggu beliau ini. Audo bilahi mina syaito narajim sembilan Kamu akan pergi. Kembali lagi apa ndak? Apa saja yang ada di rumahnya ini? Dari golongan apa? Audo bilahi mina syaito nirajim bismillahirrahmanirrahim. Shadu alla ilaha illallah wa shadu anna Muhammad rasulullah. Kenapa? Kamu enggak suka? Tapi kalau kamu mengganggu keluarga ini bukan cuma tak taruh di depanmu, tapi tak masukkan ke dalam tubuhmu. La hawla wala quwwata illa billah wa ijabatastum tasjabarin wa idab. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala ali wa sahbi wa sallim. Sering ada ledakan di atap rumahnya. Terus banyak sekali masalah yang Gak berhenti berhenti gitu, hati gak tenang, pengennya marah marah terus, 
gelisah, suka marah gitu. <laughs> Nanti ini pengobatannya tiga metode. Tiga metode seperti ini. Jadi psikis, non medis, terus medis. Pikirannya ditenangkan, terus batinnya diisi, diamalkan, ibadahnya dijalankan sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang ketiga non medisnya. Non medisnya nanti dengan menggunakan kalau dokter itu bahan kimia kapsul, kalau kita itu herbal. Jadi tiga metode pengobatan di sini seperti itu. Ya, nanti kita sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib nanti dilanjutkan lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya tenang, tidak usah banyak pikiran. Panjenengan yang penting datang ke sini silaturahmi, ngopi, ngobrol, ikut rukiah, nggak dimintain uang. Mau pulang ya pulang silahkan. Di sini kalau mau beli medianya silahkan. Nggak juga nggak apa-apa, nggak dipaksa. Gih, tidak dipaksa. Hanya bagi yang mampu dan yang mau saja. Yang nggak mampu, yang nggak mau ya cukup rukiah. Terapi konsultasi sudah itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo semuanya sholat maghrib dulu. Nanti disambungkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian? Tak apa. Ya sekalian. Monggo Pak. Kalian ini kalian kentang dan komplit. Monggo pergi. Pendeman. Para kawan. Kamu pilihnya enggak dijamin ya. Tak berjalan. Lah ya kok enggak dijamin. Oke, kita cuma Oke, siap kita buka bersama dulu. Siap. Monggo Kak. Ini kulon. Dalam sesedengan ini sampean. Alhamdulillah. Sampai coba ya. Ada kabar. Ya Siap. Monggo berkelah. Monggo, Pak. Namanya singkong, Pak. Kentang, Pak. Kita makan. Suka apanya? Ininya, ininya, ininya. Suka yang mana? Yang bagi. Oh, yang bagi. Asyik. Suka yang mana? Ini, ini. So suka ini. Terus mana lagi? Singkong ini. Terus apa lagi? Singkong lagi. Oh, singkong lagi. Iya. Siap. Ini namanya apa yang itu? Kentang. Kentang. Lagi ini. Sudah jangan jangan lagi. Enggak apa-apa. Yuk ayo mana? Siap. Oh, siap. Oh, siap, siap, siap. Makasih. Yang mana? Tambah telo. Oh, tambah telo ini ya. Ya, tambah telo ini ya siap ini bote bote suka singkong 
kentang. <laughs> Ini lagi. Yuk. Apa sukanya? Kentang. Begini. Suka ini. Piro. Nih. Bote. Siap ini. Apa suka e? Oh ini. Coba pacara tak ajar ngopo pacaran. Oh. Apa nih? Mana ki? Net bute? Boten. Boten, ya. Heeh. Yang banyak ini dah habisnya ya. Ya. Dah habisnya ya. Iya. Ini ya. Cium se. Apa? Sita, sita ini kita. Oh telo, pira? Sita tak? Oh jong, oh kuru, mah, oh kuru. Aku senang ini buat mung kalau kuru. Nanti nambah lagi bari. Oh nambah lagi belakang. Cium se. Nah, barakallah. Mas Eko apa? Tentang, wah, ini ini harus penuh kalau ini full ini, ini harus full lah ini, lek ora, wah, bahaya lagi lagi gak full, ini kutu full lagi, ini, lah yo, bahaya lagi, gak bahaya ta, ah, oke, para kalah, oh ada jenengan, wah lah, para kalah, Allah masyallah Muhammad, apa seneng lagi? Telo, Iro, Ojo, tu song lah musitonya. Sami-sami, Pak Gembos, Pak Gembos, Pak Gembos kau lah diwip wawancarai ben anu ben lancar. Alhamdulillah. Telo, Iro, Ale, Ale, Botes, Tunggal, Kentang, Tigi, Oh ya, Iro, Setunggal mawon, Setunggal, G, Para Allah, Pun, Monggo, Sehat. Mas Jani, Mas Jani, Mas Jani, ya, ben, Mas Jani, ki, aku tu mangan seng ake, ben perkasa, ya tau, nah, ben perkasa, ah, ben mampu, ya, cium saya, cium, hmm, ni ko, capis no, jaga sini, jaga, ke sini. Ayo sini jaka orang mangan tak senai ni malan yo mangan sini ngadep sini ya ini ini tukang pijit saya ini kak pijitin saya ini apa sukanya sudah cium dulu hmm waktunya mes mam ada kalau mas eko mas eko mas eko sini melas mas eko pakai baju ni lemu lek mangan orang kah rakuat ya Mas Eko lemu, baju ni lemu, mangannya saya ngakeh ben kuat, ya? Oh, tambah ya? Eh, tindak no? Barakallah. Mas Agus, Mas Agus, Mas Agus, Mas Bagus, baju ni, wajah nambah anak, wajah nambah anak. Apa ini channel Mas Agus ini dengan ni? Wangkel Sukat, Wangkel Sukat, ya? Oh, Wangkel Sukat. Masya Allah, ki ya, ya, cium se, cium se, hmm, ya, semangat, semangat je, bangkel suket, jangan lupa di subscribe. Mantep wah, kencang, kimi wah, kencang, kalau kimi wah, kencang, ini eh, ngombe ni, apa? Wah ya, Rene dia. Dia, dia, mangan, dia. Apa eh lemu lek kurus nanti bujone ko? Bujone metang, kudu semangat. Yo. Bujone metang marah yo. Bujone metang. Bujone metang. Ini bagian mas dia ini bagian operator, editor, kontrol, ya kan? 
R. Oh, pakai R. Kontrol. Lah ya, kontrol. Kontrol. Channel channel channel. Channel YouTube eh? Channel jenengan to. Oh iya. Siap. Heeh. Jabis nah. Barakallah. Semangat. Heeh. Karo bojone mangan. Karo bojone mangan. Ya Marsian. Barakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Ini sulung. Amit monggo. Unjuke. Minumnya ngombene banyu mentah. Banyu mentah iki. Nggih. Monggo barakallah. Tambah malih, Kang. Boleh tahan lah. Siap-siap. Boleh tahan lah kalau cermin. Boleh tahan lah. Tidak. 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 T